কথা বোঝা গেছে আমিন বললে ইহুদি খ্রিস্টানরা সহ্য করতে পারে না কারণ যখন বলল গাইরিল মাকদুবে আলাইহি মলদলিন তখন কি বলবেন আমিন এইটা সহ্য করতে পারে না হাই হাই আমাদের বিরুদ্ধেরা দোয়া করলো কবুল যদি হয়ে যায় তাহলে তো শেষ ইহুদি কৃষ্ণ সহ্য করতে পারে না আর হাদিসগুলো বানিয়েছে ইমামের পিছনে যেন সুরা ফাতেহা পড়া না হয় এই জন্য চার পাঁচটা হাদিস তৈরি করেছে এগুলো কোনো মুসলমানের বাচ্চা তৈরি করতে পারেই না একটু সূক্ষ্ম জ্ঞান নিয়ে হিসাব করবেন আপনি কথা বলতে যাই এই জায়গায় চলে আসলো বলেই দিয়ে এখানে বলার ইচ্ছা ছিল না এটা এখনই সেটা হলো যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে তার মুখে পাথর মার যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ে তার মুখে মাটি মার যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে তার মুখে আগুনের অঙ্গার মারো যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে এত মারার পরেও খায়েসটা মিটেনি বলছে ওর মুখে মদের বোতল মার এই বইটার মধ্যে উল্লেখ করেছি সবগুলো জাল কথা আচ্ছা এইগুলো কোনো মুসলমান তৈরি করেছে কি মনে হয় আপনাদের এটা সুরা ফাতেহা যেন মুসলিমরা বর্জন করে এটা ছিল একটা বিশাল চক্রান্ত কারণ সুরা ফাতেহার মধ্যে একটা আয়াত রয়েছে যে আয়াতটাই হলো হেদায়তের মূল জিনিস সেটা কি ইহদিনা সিরাত আল মুস্তাকি আল্লাহর কাছে বলছে আগে তাওহিদকে মেনে নিলাম তারপরে বলছি ইহদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তোমার কাছে সোজা সরল পথ চাচ্ছি সিরাত আল্লাহ দিন আনহামদা আলিম যাদের প্রতি তুমি এনাম করেছে তাদের পথ চাচ্ছি এটা যেন কোনো মুসলিম না বলে কোন মোট কোন সুলাকে ঈদগাহের সালাত আদায় করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু ইমাম সুরা ফাতে পড়ে আর কেউ পড়ে না সালাত হয় হবে না এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি বিশ্লেষণ করতে যান সালাত বলে আপনি কিছুই পাবেন না সালাত বলে কিছুই পাবেন না একদিকে ভুয়া দুইটা জিনিস খেয়াল করবেন একটা হলো কি কোনো দলিল নাই জাল দলিলও নাই এটা কি ভুয়া আর কিছু আছে জাল এবং জৈব হাদিস ভুয়া মূলটাই বেশি ভুয়া মূল মানে বেশি মানে বক্তব্য হুজুর শিখায় দিছে এই মর্মে কেউ যদি এক ওয়াক্ত সালাত কাজা করে তাহলে তাকে দুইশো দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহার নামে থাকতে হবে এক ভ্যান চালক আমাকে বলছে কথাটা যে কি বলবো আমি জহর পড়েছি আসর পড়েছি আসরের ওয়াক্তে জহরটা আমি পড়তে পারিনি বেরিয়ে আসছি মুয়াজদিন বলেছে আসর পড়তে এত দেরি লাগে তখন বলছে চাচা আমি জহরটা পড়তে পেরেছিলাম না জহরও পড়েছে আসরও পড়েছে এই জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে তখন মুরব্বী বলছে কাঁকড়া এলের মুরব্বী তো কড়া ফতুয়া বলছে চাচা আমি তো আসলে জহর পড়তে পারিনি জহর পড়লো আসর পড়লাম মুরব্বী দিছে চাঁদে ফতুয়া বসায় দিছে ও তুমি নামাজ কাজা করেছ তোমাকে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান নামে থাকতে ভ্যান চালক বলছে চাচা পড়লাম যে আমি তুমি পড়লেও তোমাকে আগে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান নামে থাকতে হবে তারপরে তোমার জান্নাত হতে পারে তোর ভ্যান চালক মাথায় হাত দেয় বলছে চাচা আমি যে তাছা নামাজ না পড়াই ভালো ছিল দলিল একশো এটা পাবেন একশো ষোলো পৃষ্ঠায় ফাঁসা এলে নামাজ অংশের মধ্যে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না আলহামদুলিল্লাহ সে কষ্ট কার কাজটা করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ নতুন বই এসেছে তাবলিগের স্বরূপ কোথায় ফাজাইলে নামাজ ফাজাইলে জিকির ফাজাইলে দৌড়ুদ ফাজাইলে ফাজাইলে সাদাকাত ফাজাইলে কোরআন ফাজাইলে রমজান মর্মে যত জাল জৈবগুলো ছিল আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট করে বের করে দিয়েছে আর সহিগুলো পাশাপাশি উল্লেখ করে দিয়েছে মানুষ যেন সহিটা জানতে পারে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনারা আল্লাহ যেন বইটাকে কবুল করেন আর এই বইটা জাল হাদিসের কবর রাসুল সালাত বইটা যেমন আপনারা নিজে কিনে হাজার হাজার কপি আপনারা বিতরণ করেছেন আমি আপনাদের কাছে দাবি করি দাওয়াতের স্বার্থে তাবলিগের স্বরূপ বইটা হাজার হাজার কপি 
সারা দেশে বিতরণ করুন সারা পৃথিবীতে বিতরণ করুন এইটা আপনাদের মধ্যে আবেদন থাকবে এই মুরব্বীদেরকে চেষ্টা করতে হবে তারা যেন অন্ধ কূপ থেকে জাল জৈব মিথ্যা কাহিনী বানুয়াট কাহিনীর এই অন্ধ সাগর থেকে যেন তারা বেরিয়ে আলোর পথে আসতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করুন আল্লাহ বন্ধুরা আমার যেটা বলছিলাম কেন করলো বললো এটা দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর দলিল নাই জাকারিয়া সাহেব নিজে লেখছেন লাম আজিদ হুফি মাইন দিমিন কুতুবিল হাদিস আমার কাছে যে হাদিসের গ্রন্থ সময় আছে এই গ্রন্থ সময় এই হাদিস পায়নি লিখলেন কেন আপনি ছয়শো আশি নম্বর হাদিসটা কোন সই মুসলিমে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এবং সাহেব একরাম খাইবার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় খাইবার থেকে ফেরার সময় যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন বেলালকে বললেন তুমি ডেকে দিও বেলাল রাজিয়ালাম সালাদ পড়তে পড়তে নিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন বেলা হয়ে গেছে সূর্য উঠে গেছে হাদিসে শব্দ আসছে হাতটা জরাবাত হোম শামস সূর্যের তাপ এত বেশি হয়েছে পিঠে লাগার কারণে আল্লাহ রাসুল প্রথম জায়গা পেয়েছে বেলাল বলছে বেলাল ঘটনা কি তা আপনাকে যিনি ঘুমায় দিয়েছেন আমাকে তিনি ঘুমায় দিয়েছেন কিছু করার না উঠো এখান থেকে চলো শয়তান বাসা বেঁধেছে দূরে যায় সালা তাই করলেন আপনি ফতুয়া দেন আল্লাহ রাসুল এবং সাহাবেরা কত বছর যে জাহান নামে থাকবে বলেন তো দেখি সালাদ কাজা হয়নি সেদিনে কাজা আপনারও হতে পারে আমারও হতে পারে পাঁচশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসটা খুলুন সাতানব্বই নম্বর হাদিসটা খুলুন সই বুখারি আল্লাহ নবী বলছেন মান্নাসিয়া কেউ যদি ঘুমিয়ে যায় বা সালাদ ভুল করে ভুলে গেছে সালাদ মনে নাই অত ঘুমাচ্ছে টাইম চলে গেছে আল্লাহ রাসুল বললেন আল্লাহ কত দয়া করেছেন বান্দার উপরে ফালিও সাল্লি হাইদা ডাকা রাহা ইন্নাহা ফারাতুহা যখন স্মরণ হবে তখন পড়ে নিবে এটাই হলো কাপফারা এখানে কোনো শাস্তি আছে এখন কাপফারা হলো এটা একটা আল্লাহ কত দয়া করেছেন আর মুরব্বী ফতোয়া দিয়ে দিল দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামে থাকতে হবে ইন্না লিল্লাহ বললাম কোটির কমে কোনো ফজিলত নাই বানাইছি ফজিলত যেটা চলছে প্রচলিত সালাদ তো ব্যাপক বিষয় দলিল নাই নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন একটা আমরা প্রচার করছি আর একটা ফাজালে নামাজ অংশের একশো পঁচিশ পৃষ্ঠা খুলেন সেখানে একটা তথ্য দিয়েছে যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাদ জামাতের সাথে পড়বেন দেখেন প্রচলিত নিয়ম ওই ব্যক্তি তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো বত্রিশ গুণ দেখি মানে কোটির কমে কিছুই নেই কোনো হাদিসে আছে কোনো দলিলে আছে নাই আমার সামনে ঘটনা এটা পড়ছে আমি বলছে দলিল কোথায় তো বলছে যে এটা দলিল মনে হয় না আমি বলছে এটা তো ফাঁসা এলে আমি বলছে দলিল কই বলছে এটাই দলিল কি বলবেন আপনি দুর্ভাগ্য জাতির দুর্ভাগ্য হাদিসে এসেছে পাঁচশো ষাট নম্বর হাদিসটা এখন আবু দাবুদের মধ্যে এসেছে পঁচিশ থেকে সাতাশ গুণ নেই বেশি হবে এটা হাদিস তাহলে এটাই বলবো কোথায় বাড়ি এসে তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ কোটির কমে কিছু না একবার সুবান আল্লাহ বললে নেকি পাওয়া যায় উনপঞ্চাশ কোটি মানে কোটির কমে নেই লাখও আছে অবশ্য বিশ লাখও আছে একটা তো কি এটা আল্লাহর নবী বললেন একটা ছয়শো সাপ পাঁচশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস সই মুসলিমের প্রথম ঘটনার একশো আঠারো বিশটা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে দিলেন এই মর্মে যে যে ব্যাক একবার যদি কেউ সুবান আল্লাহ বলে কেউ যদি সুবান আল্লাহ বলে আল্লাহ এত খুশি হন সাতটি আসমানে যত জায়গা সাতটি জমিনে যত জায়গা সমস্ত জায়গা নেকি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায় আপনাদের কসবা ভর্তি হবে উনপঞ্চাশ কোটি নেকি দিয়ে হ্যাঁ কসবা ভর্তি হবে তাহলে কোথায় নেকি সুবান আল্লাহর বারোটাই বাজায় চাই পারে না জেনে কেউ না জেনে যদি জানা থাকতো মূর্খতার কারণে এগুলো হয়েছে ওই মূর্খতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমি কোনো অপরাধ করিনি মানুষের সামনে হকটা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি এবং করেই যাবো ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে দুইটা ব্রত দুইটা প্রতিজ্ঞা বাংলাদেশে যে সুফিবাদ চলছে নামে বেনামে এই সুফিবাদ উৎখাত করতেই হবে বাংলাদেশ থেকে তরুণ ভাইরা তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তোমাদের দাওয়াতি তৎপরতা যেন বন্ধ না হয়ে যায় তুমি কলেজে পড়ো আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো 
তুই মাদ্রাসায় পড়ো আর যেখানে থাকো তরুণ এবং যুবক ভাইরা শক্ত হোক এ দেশ থেকে দুর্নীবাদ দুর্নীতিবাসকেও বিদায় করতে হবে দুর্নীতি থেকে দূর করতে হবে অনুরূপভাবে সন্ত্রাসকেও দূর করতে হবে অনুরূপভাবে জঙ্গিবাদকেও দূর করতে হবে এই দেশে পবিত্র করে এবং সই হাদিসের আমল প্রতিষ্ঠা করতে হবে আজকে দেখলাম আসার পথে বাসের মধ্যে লেখা আছে কসবা তাহিদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কুরআন সুন্না ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এসেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আলহামদুলিল্লাহ বাস দেশে কয়েকটা তথ্য আমাকে দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আজকে তথ্য শুনলাম এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুরআন সুন্না ফাউন্ডেশনের সদস্য সংখ্যা হয়েছে আঠারোশো যুবক আলহামদুলিল্লাহ এই এই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একদিন সিরিকও থাকবে না বেদানি থাকবে না মাজার পূজা থাকবে না কবর পূজাও থাকবে না ইনশাল্লাহ এই তরুণদের মাধ্যমে বিজয় হবে ইনশাল্লাহ আমি খালে সন্তরে মুরব্বী গরম হয়ে গেছে মুরব্বী গরম হয়ে গেছে এত গরম হলে বক্তব্য দেওয়া যাবে না একটু থামেন আমি কথা বলি ইনশাল্লাহ দোয়া করে যাচ্ছি তাওহিদের বীজ যেহেতু রোপণ করা হয়েছে এর গাছপালা হবে ফল ফুল হবে গোটা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জেলা ইনশাল্লাহ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাল্লাহ কোনো ভয়ের কারণ নাই তুমি যদি অপমানিত হও লাঞ্চিত হও কেউ যদি তোমাকে অপমান করে লাঞ্চনা লাঞ্চিত করে তুমি মনে রাখবা আল্লাহ নবী বলে গেছেন পঁচিশশো অষ্টাশি নম্বর হাদিসই মুসলিম এসেছে যে আল্লাহর জন্য অপমানিত হয় লাঞ্ছিত হয় নিচু হয় আল্লাহ তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে দেয় মনে রাখতে হবে যে আম্মার নির্যাতিত হয়েছেন বেলাল নির্যাতিত হয়েছেন আমি আম্মারের সাথে বেলালের সাথে জান্নাতে থাকতে চাই আলহামদুলিল্লাহ কোনো দুঃখ আছে আর দুঃখ নাই আমি সবগুলো ইঙ্গিত দিতে পারছি না সময় খুব সংক্ষেপ এই জন্য একটা প্রসঙ্গ একটু বলতেই হয় আর কয়েক মিনিট টাইম আমার আছে একটা প্রসঙ্গ বলতেই হয় সে প্রসঙ্গটা হলো এই যে জাল এবং জয়ীফ হাদিস আমাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে এবং জাল জয়ীফ হাদিসই মুসলিম উম্মাকে বিভক্ত করে রেখেছে 